Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kamkat ya da latince adıyla Citrus japonica veya Fortinella japonica, turunçgiller yani citre familyasının küçük ama güzel kokulu ve lezzetli meyveler veren çalı formunda bir üyesidir. Anabatın Güney Asya ve Asya Pasifik bölgesi olan Kamkat dünyanın pek çok yerinde sera ortamında meyvesi için ya da süs bitkisi olarak iç mekanda dekoratif amaçlı olarak yetiştirilebilen bir bitkidir. Hatta bonsai yapımında da elverişli bir türdür. Diğer turunçgiller gibi kendi kendisini tozlaştırabilen yani meyve alabilmek için tek bir ağacınızın olmasının yeterli olduğu Kamkat, beyaz çiçeklerini bahardan itibaren güz başına kadar sergiler ve daha sonra da bolca meyve verir. Yabancı dilde bitki kumquat ya da fortunella olarak da tanınır. Fortunella adını onu geniş bir bitki koleksiyonuyla birlikte Çin'den Avrupa'ya taşıyan 19. yüzyılda yaşamış olan İskoçyalı botanikçi Robert Fortune'dan almıştır. Kamkat adı ise Çin'in güneyinde yaygın olarak konuşulan Kantonca'da altın mandalina anlamına geliyormuş. Kamkat'ın C vitamin deposu olan ve portakalı yani citrus sinensisi andıran meyveleri taze olarak tüketilebildiği gibi Marmelat, tatlı ve meyve suyu yapımında da kullanılabilir. Kamkat meyvesinin kabuğu diğer turunçgillerin aksine soyulmadan yenebilir ve özellikle gelişme çağındaki çocuklara yedirilmesi tavsiye edilir. Meyva, nagami ve marumi en çok yetiştirilen türleridir fakat turunçgillerin diğer üyeleriyle oluşturduğu çok sayıda melez çeşidi de vardır. En yaygın bilinen türü olan nagami'ye göre meyve türü daha tatlı ve lezzetli meyveler veriyormuş. Marumi ise daha küçük meyveler veren dikenli bir türüdür. Portakala göre daha sert iklimlere uyum sağlayabilen kamkat, eksi 5 ile eksi 10 dereceye kadar dayanır. Çekirdekten yetiştirilmesi zor olan bitkiyi çoğaltmak için aşı, hava dağıtılması ve çelikle çoğaltma yöntemleri önerilir. Saksını küçük tutarsanız kamkat fazla gelişemez. Kumlu ve ağır toprakları sever ama kök çürümesi olmaması için toprağının direnicinin iyi olması gerekir. Ayrıca bir püf noktası olarak bol ışık ve sıcaklık kamkat meyvelerini daha tatlı hale getiriyormuş. Kamkatınızı öğle ve akşam güneşi alabileceği bir konumda yetiştirmelisiniz. İlla budamanız gerekiyorsa da bu işi meyvelerinin hasadı bittikten sonra yapmalısınız. Yaprak bitleri ve kabuklu bitlere karşı tetikte olmanızda da fayda var. Uzak doğullar şans ve başarı getirdiğine inandıkları kamkatı sevdiklerine yeni yıl hediyesi olarak verirler. Amerikalılar da kamkatı en az uzak doğullar kadar seviyor olmalılar ki her yıl 28 Ocak'ta Florida eyaletinde küçük bir şehir olan Dade City'de Dünya üzerindeki ilk ve tek kamkat festivali düzenleniyor. Kamkat artık ülkemizde de oldukça yaygın bulunan bir meyve. Hatta fidanlıklardan fidelerini de kolaylıkla temin edebilir, C vitamini deposu lezzetli meyveleri içinde yetiştirebilirsiniz.